早安，我现在呢在高铁站，等等呢要出发去台南。台南市区前进，所以必须先从高铁这里走到火车站，换火车前往台南火车站。从高铁这里前往火车站有很明显的指标，只要你一出列车，就可以看到台铁车站的指示标志。你只要跟着这些指标走呢，就可以很顺利的抵达火车站。记得出口之后呢，是马上左转，不要直接傻傻的下楼了，你就会错过火车站哦。走去吃午餐。点了一个肉燥饭，一个荷包蛋、高丽菜跟熟的鱼皮汤，那我们就来吃吧。现在呢，是在从太阳台走路去住宿地的路上。Hello, 真的太热了。走到台南美术馆的旁边，看到一个这种古早味的清早茶店，决定买一杯凉的。刚刚那位姐姐很可爱，她跟我稍微聊一下说。他从他年轻的时候就开始卖到现在喽，然后姐姐真的没骗人，他的青草茶真的不苦，然后很凉。如果你来美术馆附近，也热到受不了的话，可以来这里找姐姐买青草茶。我终于走到这次的住宿地——有爱街旅馆。进来的时候呢，你就可以看到有一个咖啡厅跟书店概念的商店，然后这一边呢，就是他们的入住柜台。你任何的 check in 跟办法呢，都是来这里找柜台人员协助。他们的 check in 的时间是三点，所以如果找到的话，也无法提早上去，但是可以在下面这里稍微晃一下。
了一下子，终于等到了白糖柜，一份有三个，每一个都超大个的。这是我第一次吃白糖柜，就是外面炸的酥酥的，然后又撒白糖，然后年糕这样暖暖热热的，哦，意外的觉得喜欢。已经顺利的拿到房卡了，也把行李先放在那个柜子里面了。现在呢，要开始来走接下来的行程。稍微逛了一下西竹围之丘，这里主要呢是由两个建筑物所组成的，一个就是我身后的这一个洋馆，一个是已经只剩遗址的河馆。然后在洋馆的后面呢，其实有三排的，就是可以 DIY 互动的工作室跟体验的店家。但是因为今天我来的时间刚好是廉价的最后一天，又是礼拜一，蛮多店都没开的，再加上洋馆也没有开放。所以我今天真的就是来这里单纯的逛逛
生活，我们下次见。